എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ ലേൺ ടാലിയുടെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ആ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ജി എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അച്ചസൻ കൂടെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കണം യൂട്യൂബിൽ ബെൽബട്ടൺ നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഞങ്ങൾ വീഡിയോകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ പരമാവധി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തണം എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഐറ്റംസുമ്മെ എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അതോ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് കൊടുത്തത് മെറ്റീരിയലിന് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൻ്റെ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജി എസ് ടി ആർ വൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടാക്സ് വരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പല ആളുകളുടെയും ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയിലും ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം പ്രൊഡക്റ്റുമ്മ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ഫോർ ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ എസ് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ വൈ എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്താൽ പുതിയൊരു വിൻഡും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എൻ കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഹൈഡായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പൊതുവേ പുതിയൊരു ടാലിയിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എച്ച് എസ് എൻ കൂട് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എഫ് ട്വൽവ് നിൽക്കി കോൺഫിഗറേഷനിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എൻ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുള്ളൂ ഞാൻ എഫ് ട്വൽവിന് പകരം കോൺഫിഗറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹലോ എച്ച് എസ് എൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എച്ച് എസ് എൻ കോഡാണ് മറ്റൊന്ന് സർവീസ് കോഡാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം റിവേഴ്സ് ചാർജ് കാൽക്കുലേഷൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നമ്മളതിവിടെ എസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതേപോലെ ഇൻഡലിജിബിൾ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇതിൽ ഷോ ജി എസ് ടി ടാക്സ് ടൈപ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ആ വിൻഡോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ കൊടുത്ത അതേ പേര് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്താലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് നാലൊക്കെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് നമ്മളവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത്
നമുക്ക് ടാക്സിൽ പതിനെട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടുള്ളത് കൂടി പതിനെട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇത് നോൺ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഓൺ വാല്യൂ വാല്യൂമിലാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ആണോ നിൽ റേറ്റ് ആണോ ടാക്സബിൾ ആണോ ടാക്സബിൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് ഐ ജി എസ് ടി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പതിനെട്ട് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി പാർട്ടികൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരും കെ എഫ് സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കെ എഫ് സിയുടെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പുതിയ വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സെസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കേരള ഫ്ലഡ് സെക്സ് ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വരും അവിടെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ടാക്സും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അത് നമ്മളവിടെ എൻ്റർ അടിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മളവിടെ എൻ്റർ അടിച്ച് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൾട്ട് എൽ അടിച്ചാൽ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാക്സ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഒന്ന് പത്ത് എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ ബുക്സ് ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് പത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പത്ത് എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഐറ്റംസിൻ്റെ ടാക്സ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് കൂടി അതല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പോയിട്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സേവ് അടിക്കാന്ന് കരുതുക ഇങ്ങനെ സേവ് അടിച്ചാൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പത്ത് മുതൽ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ അടിച്ച ബില്ലുകൾക്കൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ആവും അത് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിലും ത്രീ ബിയിലൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ആൾട്ട് എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പതിനെട്ടിന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു പുതിയ ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നടിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരും ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി എച്ച് എസ് ബോർഡ് ഒന്നും മാറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എച്ച് എസ് ബോർഡ് ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങൾ വരില്ല ഇതൊന്നും മാറ്റം ഇവിടെ എസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ടാക്സ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സേവ് അടിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ഇനി നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ബില്ലിന് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് വരുള്ളൂ പതിനെട്ട് വരില്ല അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ജി എസ് ടി എനേബിൾ ചെയ്തു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി പർച്ചേസ് ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിലേക്കാണ് ഇനി പോകാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ബൗച്ചർ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടി നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പതി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പർച്ചേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാം സെയിൽസ് പോകാം പിന്നെ മറ്റു കുറേ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം ഞാൻ അത്രയും ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ചാനലിൽ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഫുൾ കാണാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി കാണണം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിരുന്നെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ